బయట ఫుల్ వర్షం వస్తుంది లోపల మాత్రం ఉడకబోస్తుంది పదిన్నర వరకు తొమ్మిది నుంచి పదిహేను కిలోమీటర్ వరకు ట్రాఫిక్ జామ్ బెంగాల్లో పొట్టి మేకలు రూట్ లో బ్రిడ్జిలు చూస్తుంటే పబ్జీలో చూసినట్టు అనిపిస్తుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి అందరు ఎలా ఉన్నారు మేమైతే చాలా బాగున్నాం ఇప్పుడు వచ్చేసి చాలా మంది అయితే కామెంట్ చేస్తున్నారు కదా వంట వీడియోస్ ఎందుకు పెడుతున్నాం అని చెప్పేసి ట్రావెలింగ్ వీడియోస్ అయితే పెట్టట్లే అని యాక్చువల్గా ఏమైందంటే మనకి నేనైతే లాంగ్ ట్రిప్ పెట్టిన అనమాట టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అంటే మనకి దగ్గర దగ్గర సిక్స్ డేస్ అయితే టైం పట్టింది జర్నీకి మన వీడియోస్ అయితే ఎడిట్ చేస్తానికి అసలు టైం లేదు ఎందుకంటే మేము తీసుకొచ్చింది పచ్చి సరుకు అనమాట పచ్చి సరుకు అనేది అయితే బండి ఆపకూడదు అందుకని వీడియోస్ ఎడిట్ చేస్తాం టైం లేదని చెప్పేసి నేను పెట్టలేదు ఇప్పుడు మనకు అదైతే అన్లోడ్ అయిపోయింది ఇప్పటి నుంచి అయితే కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాం మనకి దగ్గర దగ్గర సెవెన్ ఎయిట్ వీడియోస్ అయితే ఆగిపోయినాయి అనమాట అవన్నీ అయితే నేను ఇప్పుడు ఒక వన్ టూ డేస్ టైం తీసుకొని మొత్తం వీడియోస్కే టైం పెట్టి ఎడిట్ చేసి నేను డైలీ కంటిన్యూస్గా అయితే ట్రావెలింగ్ వీడియోస్ పెడతా మన ఛానల్లో అయితే వంట వీడియోస్ అయితే ఏం పెట్టాను ఇంకా ఓకే మీరు నాకు ఇలాగే సపోర్ట్ చేస్తుండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ టైం అయితే మనతో పాటు తంబిరాజన్న జర్నీ చేయబోతున్నాడు లాస్ట్ టైం మీకు తెలుసు కదా అస్సాం ట్రిప్లో అయితే మాతో పాటే అస్సాం వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ అయితే వచ్చే వరకు మాతోనే ఉన్నారనమాట అన్న వాళ్ళది వేరే బండి పైన వచ్చిండు ఇప్పుడు మాత్రం మన బండి పైనే వస్తున్నాడు మనతో పాటే ఉంటాడు ఇంకా అన్న అయితే ఇప్పుడు మన బండి అయితే హైదరాబాద్లో లోడ్ అయింది సబ్బుల లోడు తర్వాత మన ఆటోనార్లో అయితే బండి రిపేరింగ్ అయితే చేయించుకున్న తర్వాత నేను రిటర్న్ తూనిలో అన్నని అయితే ఎక్కించుకొని వస్తున్నాను అనమాట అన్నది వచ్చేసి తూని అనమాట తంబిరాజ్ అన్నది ఇప్పుడు మనకైతే లోడ్ వచ్చేసి ఇస్లాంపూర్కి వచ్చిందనమాట ఇస్లాంపూర్లో మన అన్లోడు ఇప్పుడే తెల్లారింది ఆర్టీఓ లాపితే ఇప్పుడే లేచిండి అన్న తంబిరాజ్ అన్న మన రాజుపురం అయితే ఇంకా లేవలేదు నిద్ర సరిపోలేదు అనుకుంట ఇప్పుడు ఇస్లాంపూర్ మనకి ఈ కాటేదాన్ నుంచి ఇస్లాంపూర్ వరకు అయితే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అయితే వస్తుంది అనమాట పద్దెనిమిది వందల యాభై కిలోమీటర్లు నేను డైరెక్ట్గా మన అస్సాం దాటిన తర్వాత అగర్తల అన్న లేకపోతే మిజోరాం అన్న అటు సైడ్ పెడదాం అనుకున్నా లాంగ్ కాకపోతే మన ఫస్ట్ బండి మనం రిపేర్ చేయించిన తర్వాత పికప్ ఎట్లుంది మామూలుగా అయితే మనం అక్కడ తిరిగినంత వరకు అయితే పికప్ బాగానే అనిపిస్తుంది కానీ ఇంకొంచెం లాంగ్ జర్నీ చేసినప్పుడు మనకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ బయట పడతాయా ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడు ఏం హ్యాండ్ ఇస్తుందో తెలుస్తలేదు అందుకని చెప్పేసి అయితే నేను ఆలోచించి ఒక నార్మల్గా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ రోడ్ అయితే ఘాట్ రోడ్లు అనేవి ఏమి ఉండవు లాంగే పెట్టినా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అంటే లాంగే కాకపోతే ఘాట్ రోడ్లు అనేవి ఏమి ఉండవు అనమాట మన అగర్తల ఇంకా నాగాలాండ్ అటు సైడ్ మేఘాలయ అటు సైడ్ వెళ్ళినాం అనుకో మరి ఓవర్గా ఉంటాయి అనమాట ఘాట్ రోడ్లు అటు సైడ్ పెడదాం అనుకున్నా కాకపోతే ఇది చెక్ చేసిన తర్వాత మనకు ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఉంది అనిపిస్తే మాత్రం అక్కడి నుంచి అటే పెడతాయి ఇంకా లాంగ్ ఒకవేళ అక్కడి నుంచి అటు మనకి లాంగ్ దొరకలేదు అనుకో మళ్ళీ మనం ఇటు రాజమండ్రి సైడ్ లేకపోతే ఇటు పెద్దాపురం సైడ్ మళ్ళా లోడ్ పెట్టుకొని రిటర్న్ వచ్చి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనకి అటు అగర్తల సైడ్ లాంగ్ దొరుకుతుంది అనమాట అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అటు నుంచి మళ్ళీ మనం రిటర్న్ కేరళ అన్న లేకపోతే గుజరాత్ అన్న లేకపోతే మళ్ళీ జమ్మూ కాశ్మీర్ అన్న ఇట్లా లాంగ్ వెళ్ళడానికి అయితే మొత్తం లాంగే మనకి ఇప్పుడు ఇటే పోవాలి మళ్ళీ రిటర్న్ హైదరాబాద్కి రావాలని ఏం లేదన్న స్పెషల్ ఛాయ్ చేపిస్తుండు తమిరాజన్న ఒరిస్సాకి వచ్చినాం ఇప్పుడు బాలసూర్ దగ్గరలో ఉన్నాం మనం రాజుబ్రో అయితే మొత్తం నైట్ మొత్తం నిద్ర పోయాను లేవనే లేవ లేకపోతే బండి చూస్తున్నారు కదా పైన ఇంత ముందుకు నేషనల్ పర్మిట్ అని పెద్దగా ఉండదు కదా ఇచ్చి ఆల్రెడీ చూపించిన కదా మీకు నైట్ టైంలో అందులో లైట్ వస్తుంది యూట్యూబ్లో నైట్ కూడా కనిపిస్తుంది రెడ్గా రోలాక్స్ రోలాక్స్ కాడు బండిలో ఉండి ఉండి ఇంటి మన రోలెక్స్ గాడు బండిలో చూసేసరికి అందరైతే విచిత్రంగా చూస్తుంటారు ట్రక్లో ఏంటి ల్యాబ్ పప్పి అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరైతే ఇట్లా కనిపించినప్పుడు ఆడుకుంటా ఉంటారు అనమాట రోలెక్స్ గానితోనైతే చాలా క్యూట్గా ఉంటాడు ఇటు దొబ్బుగా అని చెప్పేసి నైట్ మొత్తం అయితే నేను డ్రైవ్ చేసిన కదా ఇప్పుడు మన తంబిరాజ్ అన్న అయితే బండి తీసుకున్నా అనమాట ఇక్కడ మనకు ఒక బంక్ కనిపిస్తుంది కదా ఇది వచ్చేసి మనకి బాలాసూర్లో ఉంటుంది ఈ భారత్ బంక్లో అయితే మనకు స్నానాలు చేసుకోవడానికి వంట ఇట్లా చేసుకోవడానికి మంచి బండి పార్కింగ్ చేసుకొని ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అనమాట వాష్రూమ్స్ ఉంటాయి 
షాప్స్ కూడా ఉంటాయి టిఫిన్ సెంటర్స్ ఇంకా మనకి వంట సామాన్లకు కావాల్సిన కూరగాయలు ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ దొరుకుతాయి అందుకని చెప్పేసి ఈ బంకు ఏదైతే వచ్చేసినాం అనమాట బంకులో బండి పెట్టుకొని వంట గిట్లా వేసుకొని ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోతాం ఎందుకంటే మనకి చాలా లాంగ్ వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇట్లాంటి బంకులలోనే ఆపుకొని ప్రశాంతంగా స్నానాలు ఇట్లా చేసి రెస్ట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంటారు బండ్లు చూస్తున్నారు కదా అక్కడ వచ్చిన బండ్లన్నీ ఇట్లనే స్నానాలు చేసుకోవడానికి వంట చేసుకోవడానికి ఫ్రీగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఇట్లాంటి బంకులలో ఆపుకుంటారు ఇట్లాంటి బంకులు అయితే ఇంత ప్లేస్ ఫ్రీగా ఉండి షాప్స్ ఉండి మన అన్ని ఫెసిలి ఫెసిలిటీస్ ఉండే బంకులు అయితే చాలా తక్కువ అనమాట కంపెనీ బంకులలో అండ్ అక్కడక్కడ కొన్ని బంకులలో ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అయితే ఉంటాయి స్నానం చేసేసి వచ్చిన లైట్ నిద్ర లేక కళ్ళు మొత్తం మెట్రీ అయిపోయింది ఇక్కడ బంకులో అయితే మన పని అంతా అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది వంట ఇట్లా చేసేసుకున్నాం మనకి ఇంకా సాయంత్రం వరకు అయితే ఏం పని లేదు ఇంకా తినేసి కూడా బయలుదేరుతున్నాం ఇప్పుడు నైట్ మొత్తం అయితే నేను జర్నీ చేసిన కాబట్టి నేనైతే ఇప్పుడు పడుకుంటా మన తంబిరాజ్ అన్న నడుపుతాడు ఇప్పుడు నైట్ వరకు ఇక్కడ లారీ చూస్తున్నారు కదా ఎంత ఘోరంగా అయిపోయిందో యాక్సిడెంట్ అయితే నేను యాక్సిడెంట్ అయినా ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉన్నా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి అన్న అని చెప్పేసి ఎందుకంటే మన కోసం ఇంటర్లో మన వాళ్ళు అయితే వెయిట్ చేస్తుంటారు వాళ్ళని గుర్తు చేసుకొని డ్రైవింగ్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఇస్లాంపూర్ వెళ్ళడానికి అయితే మనకి రెండు రోడ్లు ఉంటాయి అనమాట రెండు రోడ్లలో మనకి షార్ట్ కట్ రోడ్ వచ్చేసి మన దుర్గాపూర్ వెళ్ళే రోడ్ అనమాట మన ఖరగ్పూర్ తర్వాత రూపాకర్ బార్డర్ తర్వాత దుర్గాపూర్ అట్లా వెళ్ళొచ్చు అట్లా వెళ్తే మనకి షార్ట్ కట్ రోడ్డు మన కలకత్తా ఢిల్లీ రోడ్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు కాకపోతే మనకు అది లాంగ్ అవుతుంది ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ వస్తుంది ఆరు వేల రూపాయలు టోల్ గేట్లు కూడా అవుతాయి ఇట్లా ఈ రోడ్లో వెళ్తే మాత్రం మనకి దుర్గాపూర్ రోడ్లో టోల్ గేట్స్ అనేవి ఉండవు మనకి అరవై రూపాయలు సేఫ్ అవుతాయి షార్ట్ కట్ రోడ్డు రోడ్డు కూడా బాగుంటుంది చాలామంది అయితే ఇదే రోడ్లో వెళ్తుంటారు అనమాట మన కలకత్తా రోడ్లో వెళ్ళినట్టయితే మాత్రం ఫుల్ ట్రాఫిక్ జామ్ ఉంటుంది అదనంగా ఆరు వేల రూపాయలు మనకి పైనంగా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట టోల్ గేట్స్కి అందుకని చెప్పేసి ఇట్లా వెళ్తుంటారు మేము లాస్ట్ టైం కూడా అస్సాం వెళ్ళినప్పుడు చూపించిన కదా అదే షార్ట్ కట్ రోడ్లో వెళ్ళినాం అనమాట దుర్గాపూర్ నుంచి ఇక్కడ ముందల బండి చూస్తున్నారు కదా ట్రాక్టర్లో అయితే వెదర్ బొంగుల లోడ్ అయితే తీసుకెళ్తున్నారు మామూలుగా అయితే మనకు అస్సాం నుంచే వస్తుంటాయి మన బెంగళూరుకి కానీ ఆంధ్రకి కానీ తెలంగాణకు కానీ కాకపోతే ఇక్కడ నుంచి అది ఉల్టా వెళ్ళిపోతుంది మరి బండి అయితే ఎందుకో తెలియదు ఇప్పుడు మనం బారాగడ్ రింగ్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాం ఇక్కడికి రాగానే మనకైతే వర్షం అందుకుంది మన బండిలో పట్టాలు అయితే కొత్త పట్టాలు కాబట్టి మనకి లోడ్ తడుస్తుంది అని చెప్పేసి అంత ఇబ్బంది అయితే ఏమి ఉండదు రెండు మూడు పట్టాలు అయితే మంచిగానే వేసినాం ఇక్కడ నుంచి మనం రైడ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి మనకి వెళ్తుంటే ఇక్కడ మనకు ఒక జార్ఖండ్ బార్డర్ అయితే వస్తుంది నేను ఇందాక చెప్పిన కదా ఆ బార్డర్ దగ్గర మనం డమ్మి ట్యాక్సీ కట్టి కాంటాక్ ఇట్లా పెట్టుకొని మన పేపర్లు అన్నీ చూపించేసి బయలుదేరి వెళ్ళిపోవాలి మనకి ఈ రూట్లో వెళ్తుంటే అయితే ఎక్కువగా సార్జెంట్స్ అని ఉంటారు అనమాట సార్జెంట్స్ వాళ్ళైతే బండ్లు ఆపేసి మనకి ఎంట్రీస్ ఇట్లా వసూలు చేస్తుంటారు మన బండి పేపర్స్ అండ్ డమ్మి ట్యాక్సీ ఇవన్నీ ఉంటే మాత్రం మనం ఓవర్కి అయితే డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు కానీ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర అయితే కంపల్సరీ వసూలు చేస్తుంటారు పేపర్లు తీసుకురా అని చెప్పేసి పేపర్లు పట్టుకొని మనకైతే ఎంట్రీ అని చెప్పేసి గట్టిగా అడుగుతుంటారు మా డమ్మి ట్యాక్స్ ఉంది మా పేపర్లు అన్నీ కరెక్ట్ ఉన్నాయి మేము ఎందుకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి గట్టిగా మాట్లాడితే వాళ్ళైతే ఒక రూపాయి ఇట్లా తీసుకోరు మనం ఈ రూట్లో వెళ్ళేటప్పుడు అయితే అస్సాం వెళ్ళేటప్పుడు అయితే కంపల్సరీగా మనం అస్సాం పైన మనకి మేఘాలయ అయినా నాగాల్యాండ్ అయినా మిజోరాం అయినా ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ డమ్మి ట్యాక్స్ అనేది అయితే కంపల్సరీగా కట్టుకొని వెళ్ళిపోవాలి డమ్మి ట్యాక్స్ కట్టకుండా వెళ్తే మాత్రం మన డమ్మి ట్యాక్స్కి కట్టేదానికన్నా డబ్బులు ఛార్జ్ అయితే అవుతాయి అనమాట ఆపిన ప్రతి ఒక్కరు అయితే మూడు వేలు రెండు వేలు నాలుగు వేలు అట్లా వసూలు చేస్తూ ఉంటారు మనం ఇప్పుడు జార్ఖండ్ బార్డర్ దాటేసి అయితే వెస్ట్ బెంగాల్కి అయితే ఎంట్రీ అయిపోయినాం ఇక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్లో అయితే ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో అన్న కనిపిస్తున్నాడు కదా బ్లూ కలర్ యూనిఫామ్లో ఉన్నాడు వాళ్ళని అయితే ఎస్ కార్డ్స్ అంటారు అనమాట వాళ్ళకి మంత్లీ సాలరీ వచ్చేసి నైన్ థౌసండ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ వరకు ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి వీళ్ళకైతే మనం మామూలుగా మన ఆంధ్రాలో అండ్ తెలంగాణలో అయితే ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఉంటారు కదా వాళ్ళైతే గవర్నమెంట్ జాబర్స్ వీళ్ళకి మాత్రం ప్రైవేట్ అనమాట వీళ్ళకి మంత్లీ సాలరీ లాగా ఉంటుంది ఎస్ కార్డ్స్ అంటారు వీళ్ళని
తంబిరాజన్ అయితే ముందుకు వెళ్తున్నాడు చిన్నగా నేను వెళ్తా బండి స్టార్ట్ చేసుకొని రోడెక్స్ గాడి ఇప్పుడే తిన్నాడు ఇది సెకండ్ టైం నేను చికెన్ తోని పెట్టినా అనమాట ఇంకా సరిపోలే అనుకుంటే ఈ తంబిరాజన్ టైం పాస్ తింటుంటాడు ఇక్కడ అయితే మనకి ఇంత ముందుకు నేను అస్సాం వెళ్ళినప్పుడు చెప్పిన కదా పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు చిల్లర ఇట్లా తీసుకుంటారు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు నైట్ టైం కాబట్టి నిద్ర వస్తుంటది కాబట్టి నేనైతే ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ సీట్ ఎక్కిన ఇప్పుడు నాకు ఒకవేళ నిద్ర వచ్చింది అనుకో మళ్ళీ తంబిరాజన్ అని లేపుతా అప్పటి లోపు అయితే అన్న రెస్ట్ తీసుకుంటాడు ఇద్దరు ముందం కాబట్టి మనం ఈజీగా అయితే తొందరగా వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేది వర్తమానం వస్తుంది అనమాట ఆ వర్తమానం దగ్గర అయితే మన సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సిగ్నల్స్ ఉండడం వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్ అనేది అయితే విపరీతంగా ఉంటుంది అనమాట ఫైవ్ టు టెన్ కిలోమీటర్స్ వరకు విపరీతమైన ట్రాఫిక్ జామ్ ఉంటుంది ఇవి నేను ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత చూపిస్తా సిగ్నల్స్ ఎండ్ ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే అది దాటిందంటే మనకి ఇంకెక్కడ అయితే ట్రాఫిక్ జామ్ అంతగా అయితే ఉండదు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడైతే మేము థర్డ్ సిగ్నల్ దగ్గర ఉన్నాం అనమాట ఇట్లనే ప్రతి ఒక్క సిగ్నల్ దగ్గర బండ్లన్నీ ఆగుతూ ఉంటాయి ఫుల్ జామ్ అయిపోతాయి బండ్లన్నీ అయితే అక్కడి నుంచి వచ్చే వెహికల్స్ కూడా చూడండి ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత అయితే మనకి ఇంకా ట్రాఫిక్ జామ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే వెళ్తున్న కొద్దీ మనకు సిగ్నల్ దగ్గర బండ్లు ఆగడం వల్ల బండ్లు అయితే ఎక్కువ అవుతుంటాయి అనమాట జామ్ అనేది చూపిస్తాం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత మన రోలెక్స్ పాప చూడండి ఎంత క్యూట్గా వాడుకున్నదో ఫ్రెండ్ స్టైల్లో అయితే ఇప్పుడు నేనైతే డ్రైవింగ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు మన తంబిరాజన్ అయితే రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు అన్న అయితే చాలా ఓపిక అనమాట కంటిన్యూస్గా నైట్ మొత్తం నడుపుతాడు డేలో కూడా నడుపుతాడు ఇక్కడ మన ట్రాఫిక్లో అయితే ముందల మన ముందల ఉన్న బండి చూస్తున్నారు కదా బులెరో వచ్చేసి ఫిష్ బండి అనమాట ఇందులో అయితే లైవ్ ఫిష్ ఉంటుంది ఫిష్ అనేది చనిపోకుండా ఆక్సిజన్ కోసం అయితే ఇట్లా మోటార్లో నుంచి వాటర్ వస్తూ ఉంటాయి అందులోనే అందులోనే తిరుగుతుంటాయి అనమాట ఆ పైప్లో నుంచి వాటర్ వెళ్ళి మళ్ళీ అందులోనే పడుతుంటాయి వాటర్ అయితే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ చూస్తున్నారు కదా అక్కడ డౌన్లో ఉన్నది అనమాట రోడ్డు బండ్లు చూడండి ఎన్ని బండ్లు ఆగి ఉన్నాయో ఇంకా మనకి ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ అట్లనే లైన్లో ఉంటూనే ఉంటాయి అనమాట రైట్ సైడ్ చూస్తే మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా బండ్లన్నీ టెన్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఇట్లనే ఉంటాయి కంటిన్యూస్గా వెహికల్స్ అన్నీ మనం అయితే సిగ్నల్స్ అన్నీ దాటేసి అయితే వచ్చినాం అనమాట మనకు కూడా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ అయితే టైం పట్టింది ఆ సిగ్నల్స్లలో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే వెహికల్స్ కూడా అన్ని సిగ్నల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఫుల్ జామ్ ఉంది అనమాట మన వెనకాల కూడా బండ్లు అనేది చాలా పెద్ద లైన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ట్రాఫిక్లో అయితే బండ్లు అయితే ఊకే ఆగుతూ ఉన్నాయి మన రోలెక్స్ కానీ టైలెట్ వస్తుందని చెప్పేసి కిందికి దింపినాం అనమాట మామూలుగా అనికి వాష్రూమ్ వచ్చినా కానీ టైలెట్ వచ్చినా కానీ అరుస్తూ ఉంటాడు ఆకలేసినా కానీ అరుస్తూ ఉంటాడు మమ్మల్ని అనే దగ్గరికి వచ్చి కొరుకుతూ ఉంటాడు అనమాట అప్పుడు మాకు అర్థమైపోతుంది కిందికి దింపేస్తాం ఆ ట్రాఫిక్ అంతా దాటేసి అయితే ఇప్పుడు టోల్గేట్ దగ్గరికి వచ్చేసినాం మనకి ఆ ట్రాఫిక్లోనే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ త్రీ అవర్స్ అయితే టైం పట్టింది అనమాట మొత్తం టైం అంతా ఆ ట్రాఫిక్లోనే అయిపోయింది జర్నీకి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ టోల్గేట్స్ దగ్గర ఇట్లా అయితే ఇక్కడ హిజ్రా వాళ్ళు అయితే అడుక్కుంటూ ఉంటారు అనమాట వీళ్ళైతే ఎక్కడ కనిపించినా కానీ వాళ్ళకైతే వీలైనంత అయితే సాయం చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళైతే ఫ్యామిలీ ఉండదు ఎవరు ఉండరు వాళ్ళైతే సొసైటీ నుండి బయట ఉంటారు వీళ్ళకైతే ఎవరు జాబ్స్ కూడా ఇవ్వరు పనులు లేకుండా వీళ్ళైతే ఇలా అడుక్కోవడం జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఎలాంటి పనులు ఉండవు కాబట్టి తప్పని పరిస్థితుల్లో ఇలా చేస్తూ ఉంటారు మనకి తోచినంత సాయం అయితే మనం చేస్తూ ఉండాలి వాళ్ళనైతే అసలు కించపరచకుండా వీళ్ళైనంత సాయం చేస్తే వాళ్ళైతే టైం తిని హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు నైట్ నుండి అయితే తంబిరాజ్ అన్నయ్య డ్రైవింగ్ చేస్తూ వస్తున్నాడు నైట్ అయితే ఏం వీడియో తీయలేదు ఎందుకంటే మన రాజు పడుకున్నాడు అండ్ నేను కూడా పడుకున్నా తంబిరాజ్ అన్న ఒకటే డ్రైవింగ్ చేస్తుండు అందుకని వీడియో అయితే తీయలేదు అండ్ అందులో మనకి నైట్ టైంలో వ్యూ కూడా అంతగా ఏం ఉండదు అందుకని చెప్పేసి లొకేషన్స్ కూడా ఏం లేవు ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ వచ్చే మోర్గ్రామ్ అనమాట మోర్గ్రామ్లో అయితే మనం మెసేజ్లు పెట్టియాలి మెసేజ్లు అంటే మనకు ప్రతి ఒక్క ఏరియాలో అయితే పోలీస్ వాళ్ళు ఎవరు ఆపినా కానీ మనం మెసేజ్లు పెట్టించినాం అనుకో అవి చూపించేస్తే మనం ఎవరు ఆపరు అనమాట ఆ మెసేజ్ పెట్టించినాం అంటే మన బండి నెంబర్ అయితే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది మెసేజ్ వాళ్ళైతే మన బండిని ఆపడానికి ఛాయిస్ ఉండదు అది వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మోర్గ్రామ్లో హోటల్లో పెడతారనమాట
చాయ్ తాగమని చెప్పేసి ఆయన అన్న అయితే అక్కడ ముందు పెట్టుకోని అంటుండు బండి మనం అబ్బాయి తింకా లేవ లేడు ఇక్కడ ఉందనమాట టీ షాప్ రోడ్ అయితే ఎక్కువ సింగిల్ రోడ్ ఉండే ఎంత ముందు ఇక్కడ బంక్ పక్కనే అనమాట ఫ్రీజ్ కొట్టిద్దాం అన్నయ్య ఫ్రీజ్ కొట్టిద్దాం పాటు కుటుంబం మన రోలెక్స్ పాపకి అయితే టూ మంత్స్ అనమాట చిన్న పప్పి ఇప్పుడైతే మనం ఎక్కడ ఆపినా కానీ రోలెక్స్ని అయితే కిందికి దింపుతాం అక్కడ ఇక్కడ ఉప్తా ఉంటాడు మనం బండిలోనే ఉంచితే మాత్రం వాడు యాక్టివ్గా ఉంటాడు డల్ అయిపోతాడు అనమాట ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇదైతే హైదరాబాద్ హోటల్ అంటారు ఇండియన్ ఆయిల్ బంక్ పక్కనే మోర్ గ్రామ్లో మనం ఇందాక హైదరాబాద్ హోటల్ అని చెప్పినాయి కదా అక్కడి నుంచి స్టేట్కి వచ్చేస్తే మనకి హైవే తగులుతుంది ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకొని వచ్చేస్తే ఇక లెఫ్ట్ సైడ్లో హోటల్ ఉంటుంది ఇక్కడ బండ్లు ఆపుకున్నారు కదా వీళ్ళందరైతే మెసేజ్లు పెట్టేయడం కోసమే ఇక్కడ బండ్లు ఆపిరు ఇంతకుముందు కూడా మేము ఇక్కడనే పెట్టించినాం ఇప్పుడు ఇక్కడనే ఆపి మెసేజ్లు పెట్టించుకొని వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ మనకు తాగడానికి వాటర్ గిట్ట పట్టుకోవచ్చు వాష్రూమ్స్ ఉంటాయి స్నానం గిట్ల చేసుకోవడానికి కొల్లాయిలు ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ ఇక్కడనే బండి ఆపుకుంటాం ఇంతకుముందు నేనైతే ఒకసారి వచ్చిన కాకపోతే తంబిరాజన్ ఎప్పుడు వస్తుంటాడు కాబట్టి ఆయన అయితే ఈ రూట్లో అన్నీ తెలుసు అనమాట ఇక్కడే ఆపుకుంటాడు ఎప్పుడైనా ఇక్కడ మేక పిల్లలు చూస్తున్నారు కదా చాలా చిన్న సైజులో ఉంటాయి అనమాట బెంగాల్లో అయినా మన ఒరిస్సాలో అయినా అస్సాంలో అయినా చాలా చిన్న సైజులో ఉంటాయి పొట్టి పొట్టి మేకలు ఇక్కడే అనమాట మెసేజ్లు పెట్టేది రే నువ్వేంట్రా పైన ఎక్కినావు బాబాయ్ హోటల్ లోపలికి అయితే వచ్చేసినాం ఇట్లా ఒక బుక్లో అయితే రాసుకుంటారు అనమాట బండి నెంబరు ఫోన్ నెంబరు మనకి ఏ విలేజ్కి పెడుతున్నారో ఆ విలేజ్ నేమ్స్ అన్ని రాసి వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ రాసిస్తారు ఇక్కడ ఒక విజిటింగ్ కార్డ్ మీద మన బండిలో అయితే జేబీఎల్ బాక్సులు పెట్టించినాం యాంపిల్ పైర్ పెట్టించినాం అయినా కానీ మనకైతే యూజ్ లేదు ఎందుకంటే తంబిరాజ్ అన్నకైతే సాంగ్స్ అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు సాంగ్స్ అయితే అస్సలు పెట్టినాడు మన రాజు ఏమో ఊరికే సాంగ్స్ పెడతా ఉంటాడు అన్నం బంద్ చేయమంటుంటాడు ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ చూస్తున్నారు కదా ఈ రూట్లో వెళ్ళేటప్పుడైతే మనకి బ్రిడ్జెస్ అయితే అన్ని ఇట్లనే ఉంటాయి అనమాట మన పబ్జీలో ఉంటుంది కదా సేమ్ అదే స్టైల్లో ఉంటాయి బ్రిడ్జెస్ అయితే ఇక్కడ నుంచి మనకి రూట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది మొత్తం హైవేనే మనకు టోలిగేట్లు కూడా రోడ్డుకు తగ్గట్టే ఉంటాయి అనమాట ఒక్కొక్క టోలిగేట్కి వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వరకు కాస్ట్ ఉంటుంది అనమాట కట్ అయితే ఉంటాయి అమౌంట్ ఎవ్రీ టోల్గేట్లో నాకు తెలిసి అయితే టోల్గేట్లో వచ్చేసి ఒక నైన్ ఆర్ టెన్ వరకు ఉంటాయి అనమాట ఈ రూట్లో అయితే టోల్గేట్స్ ఈ రూట్లో అయితే మనకి టోల్గేట్స్ దగ్గర ఒక బండి వెనకాల అయితే బండి వెళ్ళకూడదు ఎందుకంటే మనకి ఈ వే టోల్గేట్స్ దగ్గర అయితే వెయిట్ అనేది చెక్ చేస్తుంటారు టోల్గేట్ లోపలనే మనకు వెయిట్ అనేది డౌట్ వచ్చింది అనుకో వెంటనే మెయిన్ కాంట దగ్గర పంపిస్తారు ఆ కాంట పైన వెయిట్ చూపిస్తారు ఆ వెయిట్ అనేది అక్కడ ఎక్కువ ఉందనుకో మనకు ఫైన్ అనేది వేస్తారనమాట అందుకని ఒక బండి వెళ్ళినప్పుడైతే ఆ బండి వెనకాల వెళ్ళకూడదు ఆ బండి వెయిట్ కూడా మన బండి దానికే చూపిస్తుంది కాబట్టి అందుకని ఒక బండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాతనే ఇంకో బండి వెళ్ళాలన్నమాట అక్కడే ఆగాలి ఇక్కడ టోల్గేట్ దాటగానే మనకి ఇక్కడ ముందర మెయిన్ కాంట ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్లో ఆ కాంట పక్కనే ఇట్లా మనకి ఒక బార్ గేట్ లాగా పెడతారనమాట ఒక చిన్న షెడ్ లాగా ఉంటుంది అక్కడైతే ఒక టూ త్రీ మెంబర్స్ అయితే ఉంటారు మన కనుక ఒకవేళ కాంటకి వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఒక టోకెన్ ఇస్తారు ఆ టోకెన్ ఇచ్చినప్పుడు అయితే మనం కాంటపైకి వెళ్ళకుండా స్టేట్ వెళ్తే మాత్రం వాళ్ళు అడ్డుకుంటారు అనమాట బార్ గేట్ పెట్టేసి కాంటపైకి వెళ్ళి మన వెయిట్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే బయటకు పంపిస్తారు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో అయితే ఒక బండి లోడ్ చేస్తున్నారు అది వచ్చేసి చాలా లైట్ వెయిట్ లోడ్ అనమాట మనకి గడ్డి లోడ్ చేసి ఎట్లుంటుందో అట్లనే లైట్ వెయిట్ లోడ్ అది వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ముందల కనిపిస్తున్నాయి కదా మన ఈత కొమ్మల లాగా ఈత కర్రల లాగా ఇవైతే మనకి ఇక్కడ తోటలాగా వేస్తారనమాట సన్న సన్న చెట్లు ఉంటాయి ఆ చెట్లన్నిటిని కట్ చేసేసి ఇట్లా ఎండ పెడతారు ఎండ పెట్టిన తర్వాత బాగా నాన పెడతారు మొత్తం పీస్ పీస్ చేసేసి మనం ఇందాక చూపించినగా లోడ్ బండి అట్లా లోడ్ చేస్తారనమాట చాలా లైట్ వెయిట్ లోడ్ వస్తుంది అవి దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే మనకి పురుకోసలు ఇంకా గోన సంచులు పురుకోసలు అంటే ఇంకా లావు తాళ్ళు ఉంటాయి కదా అవన్నీ తయారు చేయడానికి అయితే అవి యూజ్ చేస్తారనమాట ఇప్పుడైతే మనం ఫరక్కా బ్రిడ్జ్ దగ్గరకు అయితే వచ్చేసినాం ఇక్కడైతే బార్గేట్లు అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి వెస్ట్ బెంగాల్లో మనం మొత్తం అస్సాం వెళ్ళిన దాకా మొత్తం ఇట్లనే ఉంటాయి బార్గేట్లు అయితే ఇక్కడ ఫరక్కా బ్రిడ్జ్ అనేది అయితే చాలా
మనం ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ బ్రిడ్జ్ దాటే లోపే మనకి ఒకటి లేదా రెండు ట్రైన్లు అయితే వచ్చి వెళ్తుంటాయి కంటిన్యూస్గా ట్రైన్లు తిరుగుతూనే ఉంటాయి ఇంకా మనకు వచ్చేసి మామూలుగా దాని పైన వచ్చేసి మనుషులు నడవడం కోసం అయితే ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా అయితే వేసిర్రు మనకి ఇక్కడ వాటర్ ఫ్లో అనేది అయితే విపరీతంగా వెళ్తూనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా ఎప్పుడైనా సరే ఎండాకాలం అయినా వానాకాలం అయినా వర్షాకాలం అయినా ఎనీ టైం వాటర్ ఫ్లో అనేది అయితే విపరీతంగా వెళ్తుంటుంది ఇంకా మనకు వర్షాలు పడ్డప్పుడు అయితే చాలా అంటే చాలా ఓవర్ వెళ్తుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా నేను చెప్పినా కదా మామూలుగా మనం ఈ బ్రిడ్జ్ దాటే లోపు ఒక్కటి లేదా రెండు మూడు ట్రైన్లు అయితే వస్తుంటాయి వెళ్తూనే ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడైతే ఒక ట్రైన్ అయితే వెళ్తుంది ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో అయితే సైకిల్ చేసుకొని వెళ్ళడానికి బైక్లు వెళ్ళడానికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళడానికి అయితే మంచిగా ఉందన్నమాట అక్కడ సైడ్ ఏమో ట్రైన్లు వెళ్తాయి యూత్ సైడ్ ఏమో వెహికల్స్ పెద్ద వెహికల్స్ వెళ్తాయి కార్లు లారీలు మధ్యలో నుంచి అయితే మామూలుగా ఫుట్పాత్ లాగా ఉన్నది దానిపై నుంచే బైక్లు సైకిల్ వెళ్తున్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేది మనకి మాల్దా అనమాట తర్వాత రాయగంజ్ తర్వాత దాల్కోల తర్వాత ఇస్లాంపూర్ అనమాట ఇవన్నీ దాటేసి వెళ్ళాలి మనం ఇస్లాంపూర్ వెళ్ళాలంటే మాత్రం నేను చెప్పినా కదా ఈ బ్రిడ్జ్ దాటే లోపు మనకి ఒకటి లేదా రెండు ట్రైన్లు మూడు ట్రైన్లు పక్కా వస్తాయి అని ఇప్పుడు రెండు ట్రైన్లు అయితే వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ బోర్డు చూస్తున్నారు కదా మాల్దా అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేది అయితే పార్టీ వాళ్ళకైతే కాల్ చేసినాం వచ్చే ముందే మనకి దాల్కోలో వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి కాల్ చేయమని చెప్పిరు ఎక్కడికి రావాలనేది కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లొకేషన్ అయితే చెప్తామని చెప్పిరు మనకి సోపులు అనమాట ఇదైతే సోపులు అంటే మనకి కిరాణా సామాను కాబట్టి మామూలు మార్కెట్లలో సంతలో దించుకుంటారు అనమాట అక్కడైతే ఫుల్ ట్రాఫిక్ జామ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకైతే నైట్ టైంలో ఎక్కువ అన్లోడ్ చేస్తుంటారు రాయగంజ్ హైవే పరక్క టోలియట్ పరక్క హైవే లేచింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా మన తంబిరాజన్నతో అయితే చాలా సరదాగా సాగిపోతుంది మా ప్రయాణం అయితే చాలా అంటే చాలా టైం పాస్ అవుతుంది కామెడీ చేస్తుంటాడు సాంగ్స్ వాడుతుంటాడు వంటలు కూడా చాలా బాగా చేస్తాడు ఇప్పుడు ఈ అన్న వాళ్ళనే మనం అయితే ఇన్ని వంట ప్రోగ్రామ్లు అయితే పెట్టవలసి వచ్చింది అంత తప్పంతా తమ్మిరాదన్నదే ఓకే ఫ్రెండ్స్ బై బై టేక్ కేర్ లవ్ యూ ఆల్ మీ సపోర్ట్ మాకు ఎప్పుడు ఇలాగే 